त्यामध्ये बघूया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपण जर बघितलं तर दोघांमध्ये काय फरक आहे हे कन्सेप्ट अगोदर क्लिअर करून घेणं आवश्यक आहे म्हणजे जेणेकरून तुम्ही जसं की आपण ज्यामध्ये हायर अँड लोअर प्लांट्स मध्ये तुम्ही अभ्यासलेला आहे बादल सरांनी तुम्हाला ते शिकवलंय आणि त्यामध्ये बराचसा भाग राहिलेला आहे तो भाग त्यांना तुम्ही सांगावं की त्यांनी आपला वेगळ्या वेळेमध्ये घेऊन तो कम्प्लीट करावा तुमचा बराचसा भाग आय थिंक राहिलेला आहे आणि तो त्यांच्याकडनं पूर्ण करावा किंवा मी करेल वाटल्यास जर त्यांनी जर घेतला नाही तर मीच तो भाग पूर्ण करेल तर दोन्ही म्हणजे कोणतंही ऑर्गेनिझम असेल इट मे बी प्लांट ऑर इट मे बी अॅनिमल्स दॅट कॅन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देअर एंग वन्स दॅट विल बी अर ओन काइंड जस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन काही लोअर अॅनिमल्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळत आणि हे लोअर अॅनिमल्स मध्ये जर आपण बघितलं तर हे लोअर अॅनिमल्स कोणते असतील की जे ज्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही वेल डेव्हलप झालेली नसते अशा प्रकारच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जसं की प्लांट मध्ये आपण जर बघितलं ज्यांच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या मेथड मधूनच त्यांचं जनरेशन टू जनरेशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होत असतं जसं तुम्ही अभ्यासलंय ज्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधून त्यामध्ये दोन प्रकारचे आहेत व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि जसे आपण अॅनिमल्स मध्ये जर बघितलं अॅनिमल्स मध्ये तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे असतं त्यांच्यामध्ये सेक्स ऑर्गन इन्व्हॉल्व नसतात नो स्पर्म नो एक no involvement of the uh, sex organs by a single parents can able to produce their young ones or the, their offsprings offsprings are produced by a single parents no sperm no egg needed to the fertilization and that will be to produce their young ones or the offspring is known as the asexual reproduction asexual type of the reproductions now here the no sperm and no eggs but in case of the sexual reproductions involves the fusion of the uh, cells two cells one from male and another from the a uh, female now here you can look here the ya thikani apan jar bagitlo he diste tumhala lichens ahet हे लायकेन दिसतंय ह्याच्यामध्ये काही भाग तुम्हाला हिरवा दिसतोय आणि काही भाग ह्या ब्लॅक दिसतोय व्हाईट इज ब्लॅक ब्लॅक इज व्हाईट आपण असं म्हणू शकतो जसं ह्या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर हे स्पर्म आहे हे स्पर्म दिसतंय आणि हा ओहम आहे ओहम सेल अँड स्पर्म सेल जेव्हा फ्यूज होतात फर्टिलायझेशन होतं आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दॅट विल बी अ to produce their young ones by the formation of zygote ki udya hi apan bhag ghenar nahi ata kai vidyarthi navin etil dar roz os navin etil tela apan ghenar nahi parantu kai aaj vidyarthi sankhya jast aslyamulo ani mala vatlo mhanun mi te decision ghetla ki aaj apan thoda sa repeat portion ghenar ahot kai part madhe kai vele sathi an nantar apan to aplya jo kai syllabus recognize zalela ahe to syllabus apan continue karnar ahot हे मी का सांगतो की अगोदर आपल्याला क्लिअर करायचं की व्हॉट हॅपन्स दॅट विल बी इन दॅट सो विच टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोड्युस द क्लोन कोणत्या प्रकारचं रिप्रोडक्शन हे क्लोन प्रोड्युस करतात क्लोन म्हणजे काय अगोदर हे लक्षात घ्यावं लागेल जे ऑर्गॅनिझम असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पासून तयार होतात किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये प्रोड्युस होतात अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम किंवा ऑफ स्प्रिंग ते त्यांच्या पेरेंट सारखे सारखेच सेम दिसतात किंवा आयडेंटिकल असतात ते जेनेटिकली आयडेंटिकल असतात ऑफ स्प्रिंग सार जेनेटिकली आयडेंटिकल तुम्ही स्क्रीन वर बघू शकता विच टाईप ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोड्युस द क्लोन व्हॉट इज मीन बाय द क्लोन यू प्रॉपर अंडरस्टँड अबाउट दॅट टर्म्स ऑफ द क्लोन यू मस्ट बी अंडरस्टँड रिगार्ड्स टू द क्लोन so that you can also seen on the screen there is a presence of the uh, 
there is a presence of the a uh, dna sequencing double stranded watson and crick's model dna double stranded sequencing tumhi bagitlay these are the helix like structures double helix ani hecha madhe there is a presence of the nucleotide base which is the complementary ones apan bagitla previous lectures previous topic madhe to apla ऑफलाइन क्लास मध्य अपन घेजेंट है दीज आर दी प्रेजेंट ऑफ दी अलोटाइड सिक्वेन्सिंग तुम्हारा प्रत्येक टॉपिक मतलब मैं तुम्हारा रिमेम्बर कर आठवन कर टॉपिक मध्य अपन शिकलो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग यू नो दैट एडेन इन स्पेयर विदिन देन आफ्टर दी थाइमिन इन स्पेयर विदेन इन गॉन इन स्पेयर विदोसिन एंड सैडोसिन इन स्पेयर विदिन इन म्हणून या ठिकाणी हे दोन्ही स्ट्रँड काय दीज आर दी हेल्ड टुगेदर ऍट द टाइम ऑफ द रिप्लिकेशन दॅट विल बी गेट सेपरेटेड आपण बघितलं दोन्ही स्ट्रँड काय होतात ते नंतर एकामेकापासून काय होतात सेपरेट होतात आपण जर बघितलं तर हा स्ट्रँड सेपरेट झाला हा स्ट्रँड सेपरेट होतो मग रिप्लिकेशन होईल याच्यावर आपण बघितलं रिप्लिकेशन इथं रिप्लिकेशन प्रायमर्स असतो म्हणजे आर एन ए प्रायमर्स आर एन ए पॉलिमरीज एन्झाइम्स टेम्पलेट स्ट्रँड्स आहेत दोन्ही ह्याच्यावर काय आहेत अनपेअर्ड डिक्लोडाईड सिक्वेन्स आहेत अनपेअर्ड डिक्लोडाईड सिक्वेन्स कारण ह्यांची ह्यांच्या मधला वीक हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक झालाय आणि त्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी ह्यांच्यावर जो ह्यांच्यापासून जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होईल तो कसा आहे इज आयडेंटिकल टू दिअर पॅरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आयडेंटिकल This is the known as the clones. Hella clones man is. Now here, after that, fertilization manje kai. What is mean by the fertilization? Fertilization manje kai hai pan samjhun gaya na karan ki apan topicus to bhakto hai. Reproduction, reproduction madhe fertilization hai ek mahatwa sa event sasto. Six gamete, six cells, hella apan स्पर्म सेल आणि एक सेल म्हणतो त्यांचं फ्युजन त्यामध्ये होणं अपेक्षित आहे आणि फ्युजन होऊन त्यांच्यापासून डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो डिप्लॉइड झायगोट नंतर फर्दर त्या ठिकाणी मायटॉटिक डिव्हिजन होत अँड देन आफ्टर दी मायटॉटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल्स क्लस्टर ऑफ द सेल्स आणि नंतर पुढे नंतर खूप मोठ्या स्टेप्स त्याच्यामध्ये होतात आणि फर्दर ग्रोथ डेव्हलपमेंट मध्ये असते फर्टिलायझेशन इज दी फ्युजन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट फ्युजन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट फिमेल गॅमेट न्यूक्लिया गॅमेट मध्ये काय असतं न्यूक्लिया असतो न्यूक्लिया न्यूक्लिया म्हणजे न्यूक्लियस अँड न्यूक्लियस मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दी क्रोमोझोम्स आणि क्रोमोझोम्स मध्ये काय असतात डीएनए डीएनए मध्ये काय असतात जीन्स दॅट इज अ नोन ऍट दी सिगमेंट ऑफ द डीएनए इज नोन ऍट दी जीन्स अँड जीन्स इज ऑल्सो हॅव्हिंग दी वन सिगमेंट ऑफ दी जीन्स इज दी हॅव्हिंग दी अ प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन्स अँड दी अ टर्मिनेटर्स आपण अभ्यास असाइनमेंट मध्ये प्रश्न दिला होता असाइनमेंट नंबर तीन पहिलाच प्रश्न कॉम्पोनंट्स थ्री कॉम्पोनंट्स ऑफ दी अ न्यूक्लोडाइड सिक्वेन्स इन दीन्स फ्यूजन ऑफ दी मेल एंड फिमेल गैमेट न्यूक्लिया टू फॉर्म अट मे हो फ्यूजन होता वॉट इज अ फ्यूजन फ्यूजन होता है कि हाठिका अपन जर बगित हा मेल गैमेट है हा फिमेल गैमेट है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का दोनों न्यूक्लिया है मेल और फिमेल मधल न्यूक्लिया होते फ्यूज होते हैं ह्याच्यामधले क्रोमोझोम्स ह्याच्यामधले क्रोमोझोम्स फ्यूज व्हायला लागले हे क्रोमोझोम्स आहे हे क्रोमोझोम्स आहे हे गॅमेट आहे सेल न्यूक्लिया आहे फ्युजन झालं फ्युजन झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी ह्यांच्यामधले जे काही क्रोमोझोम्स आहेत जे डीएनए सिक्वेन्सिंग आहे आणि त्यांच्यापासून त्या ठिकाणी झायगोट तयार होतं एक सेल आहे डिप्लॉइड सेल ज्याच्यामध्ये दोन न्यूक्लिया फ्यूज होऊन एक सेल बनलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये झायगोट फॉर्मेशन झालेलं आहे आणि झायगोट फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्याची फर्दर डेव्हलपमेंट होत असते अँड झायगोट इज दी फर्स्ट सेल झायगोट इज दी फर्स्ट सेल दॅट फॉर्म आफ्टर दी फर्टिलायझेशन 
फर्टिलाइजेशनच्या नंतरची पहिली सेल कोणती असेल तर ती सेल आहे झायगोट झायगोट इज दी फर्स्ट सेल दॅट फॉर्म आफ्टर दी फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ती पहिली सेल परीक्षेत विचारतात नीटला असू द्या किंवा बोर्डमध्ये असू द्या सीईटीला असू द्या त्या ठिकाणी विचारलं जात असत त्यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजी येत असते हार्मोप्रोडाईट कशाला म्हणायचं हार्मोप्रोडाईट बरेच विद्यार्थ्यांना नंतर आपल्याला कळत नाही की हार्मोप्रोडाईट कशाला म्हणायचं व्हॉट इज द मेन बाय दी हार्मोप्रोडाईट जसे की मी बताना जाता हूं की हार्मोप्रोडाईट के डेफिनेशन क्या होता उसका प्रॉपर डेफिनेशन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है जो ऑर्गेनिजम विच आर हैविंग दी बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल सेक्स जिनमें हम देखते हैं कि जैसे कि टैपुआर में हम और फ्लावर में हम जाएंगे आर्थवाम में है स्नेल्स में है जी गोगल गाय मन तो अपन तेला आर्थवाम आसे गांडूल मन तो अपन तेला टैपुआम्स असतात जे जंत आपण त्याला म्हणतो टॅपवॉर्म्स राऊंड वॉर्म्स अँड टॅपवॉर्म्स असे प्रकारचे असतात फ्लावर्स फ्लावर्स आपण बघितले की ज्याच्यामध्ये देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दी बोथ सक्सेस आर द प्रेझेंट इन अ सेम फ्लावर दॅट फ्लावर इज नोन एज दी बाय सेक्शुअल फ्लावर्स यू हॅव ऑलरेडी डिस्कस अँड ऑलरेडी स्टडीड इन चॅप्टर नंबर फर्स्ट दिस पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर्स फ्लोरल होरल्स जो की फ्लोरल होरल्स किसको कहते फ्लोरल होरल्स फ्लोरल होरल्स म्हणजे की फ्लावरचे पार्ट कॅलिक्स असेल करोला असेल एन्ड्रोशियम असेल गायनोशियम असेल एन्ड्रोशियम अँड गायनोशियम हे सेक्स ऑर्गन त्या फ्लावरचे आहेत एन्ड्रोशियम अँड गायनोशियम कॅलिक्स करोला हे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आहेत आणि एन्ड्रोशियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन and gynoecium is the female sex organ and androecium member of the androecium is known as the uh, stamens and member of the gynoecium is known as the carpels or the pistils this the uh, uh, gametes sex organs in the flowers earthworm mein bhi hum dekhte hai ki male earthworm and female the earthworms snails mein bhi paaye jate hai female or uh, female snails and male snails tapworm mein bhi paaye jate hai इसी प्रकार से जिसको हम जिसमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है उसे हार्मोफ्रोडाइट उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल दो ही प्रकार के एक्सटर्नल और इंटरनल ये सुनना आपको बहुत जरूरी है हम लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे और हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे जैसे कि हम हायर ऑर्गेनिज्म जो है हम जो कि ह्यूमन्स में हम देखेंगे और स्टडी करेंगे कि जिस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है internal fertilization inside the body external that will be outside the body manje je fertilization sharira cha bahir hota tela external bahir fertilization bahir phalan manaycha bahir phalan ani je body cha aat hote tela kay mantla mantla antarik phalan sharira cha aat madhe phalan hot asto tela antarik phalan manaycha internal fertilization हे कोणामध्ये आढळतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती असणं अपेक्षित आहे किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही विचारलं जाईल प्रश्न रेप्टाईल्स म्हणजे कोणते प्राणी असतील बर्ड्स मध्ये आपल्याला इंटरनल फर्टिलायझेशन बघायला मिळतं मॅमल्स मध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन बघायला मिळतं कारण की त्यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन जे होत असतं फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स फ्युजन ऑफ द मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन सेल्स त्याला आपण सेल्स म्हणूया म्हणजे मेल आणि फिमेल सेल्स फ्युजन होऊन डिप्लॉइड झायगोट तयार होऊन त्या ठिकाणी पुढची जी प्रोसेस आपल्याला फक्त आपल्याला बघायचं की फर्टिलायझेशन कुठं होतं आणि हे फर्टिलायझेशन म्हणजे की रेप्टाईल्स मध्ये बर्ड्स मध्ये मॅमल्स मध्ये आपण बघू शकतो त्या डायग्राम मध्ये मी तुम्ही बघा या ठिकाणी की एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन कुठं असतं मोस्ट ऑफ द फिशेस अँड एम्फिबियन्स मध्ये एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन इंटरनल मध्ये की मग जसं की आपण आपल्या बॉडी जर बघितलं मॅमल्स मध्ये जर बघितलं बर्ड्स मध्ये जर बघितलं रेप्टाईल्स मध्ये जर बघितलं सरपटणारे जे प्राणी असतात त्यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन मॅमल्स मध्ये आपण जर बघितलं तर त्या ठिकाणी मेल अँड फिमेल गॅमेट हे फ्यूज होतात हे इंटरनल आहे आणि एक्सटर्नल मध्ये जर आपण बघितलं फिश मध्ये जे फिश पुढे पाण्यामध्ये असतात एम्पिपियन्स जसं की फ्रॉग आहे फ्रॉग मध्ये सुद्धा एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन होत दोन फिश असतात त्या ठिकाणी मेल फिल मेल फिश आणि फिमेल फिश 
फिमेल फिश कड़न अंडे जे पे सोडले जता जेवा मैच्युरिटी मैच्युरिटी आर तन जे अंडे माशां अंडे बन तो अपन फिश एग्स एग्स फिश काय करते पानी मध्य रिलीज करते पानी मध्य रिलीज के मेल फिश जो तो मेल फिश वर त्या एग्स वर स्पर्म का स्प्रेड करते हवा सार सोडन देते ते स्पर्म एग्स हेच फ्यूजन होता फ्यूजन कि नवीन फिश तैयार होतो मे फर्टिलाइजेशन कुछ है बाहर है फर्टिलाइजेशन शरीर बाहर वह फिश मध्य अशा पद्धति तुम्हारा लक्षा चेन अपन जर बगित टॉटाइल्स मध्य बिका फर्टिलाइजेशन इंटरनल्स है वाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एसेल अमॉन्ग दी लैंड एनिमल्स लैंड एनिमल्स मध्य फर्टिलाइजेशन का आवश्यक है का गरजे है जर आप विचार जर के मी तुम आज का संगत कारण है कि दीज आर दी वेरी इम्पॉर्टंट रिगार्ड्स टू दी एक्सामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एसेल टू अमॉन्ग दैंड एनिमल्स नो वॉटर इन दी एनिमल्स इन इमिडिएट इन्वाइरमेंट टू कैरी दिस पंप सेल टू दी एक्स ज्या पद्धति अपन फिश मध्य बगित फिश मध्य ज्या पद्धति मेल फिमेल फिश मेल फिश काय करतो वेटिंग करतो कशा सा जो पर्यतला एग्स पानी मध्य रिलीज फिमेल फिश कड़न कि लगे तो क्या करतो तो वेटिंग करतो स्पर्म लगे तो स्प्रेड करतो वॉटर मध्य अपन जर बगित मोस्ट ऑफ लैंड एनिमल्स मध्य इंटरनल फर्टिलाइजेशन अपने बहुत कारण की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तर कारण की स्विम करना फर्टिलाइजेशन मध्य वॉटर की आवश्यकता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मध्य एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मध्य वॉटर की आवश्यकता नो वॉटर इन एनिमल्स इन इमिडिएट टू इन्वाइरमेंट टू कैरी दिस पंप्स एंड टू दिस अशा पद्धति हाथिका अपन जर बगित एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फिश नॉट ऑल एग्स आर दी फर्टिलाइज पूर्ण प्रकार के एग्स फर्टिलाइज हो यंग वन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द मदर्स बॉडी हाथिका तुम्हें हा पिक्चर्स मध्य बढ़ू शकता या पिक्चर मध्य दाखिल है कि स्मॉल फिशेस दिता है एकदा फर्टिलाइजेशन तो मदर्स प्रोटेक्ट कर यंग वन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द मदर्स बॉडी यंग वन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द मदर्स बॉडी नॉट ऑल द एग्स आर फर्टिलाइज सर्व प्रकार के एग्स फर्टिलाइज हो एंड सो दैट टेबल इज कंपेरिजन टू सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अपने दोनों कंपेरिटिवली बे इंट्रोडक्टरी पार्ट आला तरी आज हा इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन फिनिश कर उद्यापासन मात्र अपने एक्चुअल टॉपिक मतला जो कंटेन्ट्स है तो अपन कंटेन्ट बनना आसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य जर बगित अनसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य जर बगित वन पेरेंट नीडेड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य वन पेरेंट इज नीडेड एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य टू पेरेंट्स आर नीडेड एंड मेल एंड फिमेल पेरेंट्स आर नीडेड अपन जर बगित सेकंड पॉइंट जर बगित सेकंड पॉइंट मध्य सेकंड पॉइंट मध्य नो गैमेट्स रिक्वायर्ड टू नो गैमेट्स रिक्वायर्ड सेक्स सेल्स आवश्यकता नहीं है कारण की फ्यूजन हो ना गैमेट्स इज रिक्वायर्ड देन ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देअर पेरेंट्स इज नोन एज द्लोन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल का नेनेटिकली आइडेंटिकल कारण की दोन सेल च फ्यूजन हो एक मदर सेल आते एक फादर सेल आते दोगाच फ्यूजन दोगे ही जीन्स वेगे डीएनए वेगे तो जो पेरेंट्स 
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेल तो ऑफस्प्रिंग मात्र तो पेरेंट सारा आइडेंटिकल नो जेनेटिकली आइडेंटिकल नो कारण की फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होता अशा प्रकार वैरिएशन बढ़ात देन अपन जर नंदर बगित कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य ओनली वन इंडिव्यूजल इज नीडेड टू दी कोलोनाइज अ न्यू एरिया कॉलनीज कर प्रोड्यूस करना नवीन एरिया मध्य न्यूडेड कॉलनीज टू न्यू एरिया मेल एंड फीमेल्स आर दी नीडेड ओनली वन इंडिव्यूजल जर आप असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधुन जर आप कॉलनीज प्रोड्यूस कराएं एक इंडिव्यूजल अपेक्षित है एक इंडिव्यूजल गरजे है परंतु सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य मात्र मेल एंड फीमेल नीडेड दोग पवश्यक है एक चल रही दोनों अपेक्षित है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही फास्ट प्रोसेस है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही स्लो प्रोसेस है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्क्रीज दी पॉप्युलेशन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधु पॉप्युलेशन नीच ऑलवेज इन्क्रीजिंग होता ऑलवेज इन्क्रीजेस दी पॉप्युलेशन बट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज इन्क्रीजिंग दी पॉप्युलेशन पॉप्युलेशन इन्क्रीज कर वे लगता तो स्लो प्रोसेस है टाइम ड्यूरेशन जास्त लगत वेरी कॉमन कॉमन अमॉंग दी प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स सिंपल एनिमल्स मध्य प्लांट्स मध्य मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स मध्य अशा प्रकार से असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अपने बढ़ाते ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एनिमल्स मध्य अपन बगतो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अपने बढ़ाते हाठिका हा जो पोर्शन है देन आफ्टर दीस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स दोनों मध्य कंपेरिजन्स अपन जर बगित तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जर बगित अपन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जर बगित अपन तो हाठिका दोगे ही प्रकार के फायदे तोटे अपने बढ़ा मिलता आता गोनेट्स का गैमेट्स कशाला बनाए गैमेट्स जे गोनेट्स कि गैमेट गोनेट्स जे सेक्स ऑर्गन्स मन तो जस मेल मध्य टेस्टीज फिमेल मध्य ओहोरीज मेल मध्य टेस्टीज फिमेल मध्य ओहोरीज गैमेट्स मेल कड़न स्पर्म सेल प्रोड्यूस के लिए जाते सेक्स सेल्स मन फिमेल मध्य ओहम कि एक्स गैमेट आर प्रोड्यूस बाय दी हि द प्रश्न फार महत्व है गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय अ टाइप ऑफ सेल डिविजन सेल डिविजन को मीओसिस कीप युअर माइंड लक्षा आू दया नेहमी सा हा प्रश्न तुम्हारा पड़े कि गैमेट्स जे प्रोड्यूस होता है मीओसि हा प्रोसेस मधु मीओसि सेल डिविजन क्या होता मीओसि सेल डिविजन मध्य देन आता अपन नेक्स्ट पॉइंट मध्य जेव बगू आता हा जो एक्चुअली हा इंट्रोडक्टरी पार्ट है गैमेट्स क्या सेक्स गैमेट कशाला मनाए गोडैट्स गैमेट्स फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का रिप्रोडक्शन का प्रकार के रिप्रोडक्शन है दोन प्रकार के रिप्रोडक्शन अपन बगित असेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोगा कंपेरिजन पगित अशा पद्धति हाठिका हा एक छोटा सा घटक जो कि बाह्य परिजे हाठिका हा टॉपिक रिनेटेड है हा टॉपिक मे आता अपन बढ़ना आ अपने टॉपिक च नाव है कि रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाइयर एनिमल्स मैं रिप्रोडक्शन जेव लोअर एनिमल्स मध्य होता को प्रकार पद्धति रिप्रोडक्शन हो नर हाइयर एनिमल्स मध्य जर आप बगित हाइयर एनिमल्स मध्य रिप्रोडक्शन कशा पद्धति लोअर एनिमल्स मध्य जे रिप्रोडक्शन होता ते रिप्रोडक्शन अपने को प्रकार के ऑर्गन्स तथे कि ऑर्गन्स मु कि प्रकार को टाइप च व्हाट काइंड ऑफ दी रिप्रोडक्शन आर ऑकर्स इन अ लोअर एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स आती लैंड एनिमल्स आती कि ज्यादे जे लोअर है कि का रिप्रोडक्टिव सीस्टीम तेवलपाल वेल डेवलप नहीं है 
आणि ती हळूहळू नंतर डेव्हलप होऊन हायर अॅनिमल्स मध्ये वेल डेव्हलप झालेली आहे म्हणून दोन्ही प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायचे की लोअर अॅनिमल्स मध्ये रिप्रोडक्शन कशा पद्धतीनं होईल आणि हायर अॅनिमलचं रिप्रोडक्शन इंटायर फ्रॉम ह्युमनचं किंवा मॅमलचं आपल्याला बघायचं ह्युमनचं ह्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग आहे आणि त्यामुळं ह्यामध्ये आज आपण बघत असताना ह्या महत्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत क्लोन्स कशाला म्हणायचं क्लोन हा जेनेटिकली आयडेंटिकलच का असतो जसं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधून क्लोन्स का निर्माण होत नाही जो ऑफ स्प्रिंग्स कशाला म्हणायचं व्हॉट इज मीन बाय द ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग्स म्हणजे की जो पॅरेंट पासून न्यू यंग ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस होतो त्याला ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स म्हणतात ऑफ स्प्रिंग्स आणि त्यामध्ये जी टर्मिनॉलॉजी वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी वापरल्या तर आवाज सगळ्यांना पोहोचत असेल आय थिंक हॅलो येस सर आय एम ऑडिएबल नाव सभी गो आवाज येतोय का ओके ओके तर ह्या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे आमचं इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स कालच घेतलं होतं आपण परंतु काल थोडक्यामध्ये सांगितलं होतं परंतु आज मी सगळ्यांना व्यवस्थित सांगितलं आणि कोणीही लेफ्ट होऊ नका किंवा कोणीही क्लासच्या रूम क्लासरूमच्या बाहेर जाऊ नका कारण की मी ह्या ठिकाणी अटेंडन्स रेकॉर्ड करायला लागलो तुमची अटेंडन्स खूप महत्वाची आहे प्राचार्याकडनं मला विचारण्यात आलं की त्या ठिकाणी तुमचं रेकॉर्डिंग ठेवा आणि त्याचबरोबर आपण जे लेक्चर्स घेतोय त्या लेक्चरच अटेंडन्स किती आहे ते सर्व अटेंडन्स तुम्ही कीप कोणीही लेफ्ट होऊ नका अटेंडन्स मी रेकॉर्ड करतोय त्याचा स्क्रीनशॉट घेतोय आणि मी ग्रुपवर टाकणार आहे 